ജവാന്മാർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം കുനൂരിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും മറ്റ് സൈനികർക്കും ആദരമർപ്പിച്ച രാജ്യം ഊട്ടി വെല്ലിംഗ്ടൺ മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു പൂർണ്ണ ബഹുമതികളുടെ നാളെയാണ് സംസ്കാരം വീരസൈനികർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിട സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും ഡി എൻ എ പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് സെന്ററിൽ എത്തിച്ചത് മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് സെന്ററിലെ പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിൽ വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഡൽഹി കാമരാജ് മാർഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടു മണിവരെയാണ് പൊതുദർശനം തുടർന്ന് വിലാപയാത്രയായി ഡൽഹി കണ്ടോൺമെന്റിലെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും രാജ്യം അത്രയേറെ വേദനയോടെയാണ് ഇന്നലെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തിനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളവർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത് കുന്നൂരിൽ നിന്നും പ്രസാദുരം ബിഷേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പാർലമെന്റ് ഇരുസഭകളിലും പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സംയുക്ത സേനാ സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി അറിയിച്ചു സംഘം ഇന്നലെ തന്നെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ എത്തി പരിശോധന നടത്തി पंद्रह मिनट पर वेलिंगटन में लैंड करना था सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग बारह बजकर आठ मिनट पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती वधुलका रावत उनके रक्षा सलाहकार ബ്രിഗേഡിയർ ലഖവിന്ദർ സിംഗ് ലിഡർ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ ലഫ്റ്റനന്റ് കർണൽ ഹരജിന്ദർ സിംഗ് എയർ ഫോഴ്സ് ഹെലികോപ്റ്റർ ക്രൂ സമേത ആർഡ് ഫോഴ്സസ് അന്യ നോ ലോ ഷാമിൽ നാം വിംഗ് കമാൻഡർ പൃഥ്വി സിംഗ് ചൌഹാൻ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ കുൽദീപ് സിംഗ് ജൂനിയർ വാറന്റ് ഓഫീസർ റാണ പ്രതാപ് ദാസ് ജൂനിയർ വാറന്റ് ഓഫീസർ അറക്കൽ പ്രദീപ് ഹർവിന്ദർ സത്പാൽ റായ് നായക് ഗുരുസേവക് സിംഗ് നായക് ജിതേന്ദ്ര കുമാർ ലയൻസ് നായക് വിവേക് കുമാർ ലയൻസ് നായക് ബി സായി തേജ സഭി പാർത്ഥിവ് ശരീരക്കു ആ ശാം തക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പ്ലെയിൻ ഡൽഹി ലായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ വരുൺ സിംഗ് വെലിംഗ്ടൺ കെ മിലിട്ടറി ഹോസ്പിറ്റൽ മേ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് പർ ഹെ ബച്ചാനെ ഹര സംഭവ പ്രയാസ കിയ ജാ രഹ ഇസ് ദുർഘടനാ കെ സംബന്ധ മേ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ദ്വാര എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗ് കി അധ്യക്ഷത മേ എക് ക്രൈസ് സർവീസ് ഇൻക്വയറി കെ ഭി ആദേശ് ദേ ദിയ ഗയ ഇൻക്വയറി ടീം കെ ഓഫീസർസ് നെ കല ഹി വെലിംഗ്ടൺ പഹുച്ച് അപ്പാ കാര്യ ഭി പ്രാരംഭ കർ ദിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് കാ അന്തിമ സംസ്കാർ ഫുൾ മിലിറ്ററി ഓണേഴ്സ് കെ സാഥ കിയ ജാ ഓർ അന്യ സഭി മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ കാ അന്തിമ സംസ്കാർ ഭി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിലിറ്ററി ഓണർ കെ സാഥ കിയ ജാ അധ്യക്ഷ മഹോദയ അന്ത മേ മേ ദേശ കി ഓർസെ സഭി ദിവംഗത ലോകം കോ ഹാർദിക ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിത കരിവാരജനോ കെ പ്രതി അപ്പി സംവേദനാ ഭി വ്യക്ത കരത്ത പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് വെല്ലിംഗ്ടണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് എട്ടിന് ഹെലികോപ്റ്ററുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എ ടി എസിന് നഷ്ടമായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അറിയിച്ചു ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാല് പേരിൽ പതിമൂന്ന് പേരും മരിച്ചു പൂർണ്ണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെയാകും സംസ്കാരം ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ വരുൺ സിംഗിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയതായും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു സഭാ 
मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी ओम शांति मड्रास रेजिमेंटल मड्रास रेजिमेंटल सेंटर ले पुदुदर्शन तेरे शेषम मृत्यु देहम सुलूरी ले कूट बोई सुलूरी देने व्योम मार्गम अंजमणी ओढ़े मृत्यु देहम डेल्ही पालम विमान तापलत रहती कुम चिकित्सा इल करी उनका ग्रुप कैप्टन बरुण सिंह ने विदग्ध चिकित्सा का ही कोयम बतूर ले कूट बोई टुंडा विवरण लमाई प्रसाद दुर्मिल शेरियम सुरेश वेले में टूंजेरों ने आदेश प्रसाद ले के प्रसाद बड़ा वैगारी का माय टुला उरु समय मायरी के मावड़े ये वेलिंग टनेल मद्रास रेजिमेंट के भाग माय टला स्थलता आ जवान मार्कुम पटाला देने भाग माय टले आलेल को मटला वर को मेल्ला आरे के आना बड़ा वन्ना आद Senis postmortem ulupuri ulah, semua nada budi gulum portiya ki pate nalpati anji nana mudah deh ham pudu darsin atenai Madras Regiment de perdana kendera teleke kundu bandu. Tambah nada mukti menteri Stalin, menteri Maraya Sindil Balaji, Ramachandran, Nehru Kayan Nehru, B J P Shailendra Babu, Tambah nada Governor, Pondi Cherry Governor, ulupuri ulah pramugur semua antenne ini cadangil andio andio bazar marpi kian etirno, adat apun antenne biomasena medavi, mat senigile mudurna hudio gustar, semua virim antenne adhyagatnai andia biwadim marpi kian dene bendi, ibu de ini campil etirno, podo jenengel kundo antenne perwesen mudai dene lla, seniigal abirude semua vida adre bodo gudi abujari gamaya cadangil semua antenne porti akini selesam, suluri leki alpasame mub mudu jenengel kundo boi tunde, suluri dendum pinide Delhi leki ari kium kundo bogua, adat apun antenne Ini apa kadar tilip? Pada nali peril, pada mohon per kolap itu kolap itu itu orang matra mana reaksi betul betul ada agak te bijak tak cikil sekali ini koyam betul betul ikim kondo alpa samai mau kondo boi turun. Ini sambat di situ lah. Ini apa kadar tilip? Karena orang lain sih kena anjasnu ini pol abade narak lagi. Anak bawah misalnya ini, atau orang pandai nak perhati saya negel dengan samikta samikta maya anak ini anjasnu narak itu. Dia abilai ini sambat di situ lah. Data recorder ini case ini beri anjasnu terlalu banyak orang yang maya kau na data recorder kan dah tiru. Kalau abis tak perlu lah maya itu ni anak. Apa kadar cara nam enna pradamika beliye itu lah ana saya negel dulu. Enal yang terasa kerana ulupade ulah kajinggal perisoh di kini dulu. Madu kantap dulu. Ini data recorder lebih cedah beliye sahaya kau bayi marum. Atau orang pandai nene. Ini kesil ini dua macam betul betul orang orang mana perhati drishing orang ini perlu tuan tu. Ini apa kadar mundah guna dengan ni mission gal ke Mumbai helikopter tarik tu perak kena ada koordinasi orang orang tarik tu perak kena drishing gal perlu tuan ni dulu. Apa kadar cara nama ini tu ni ada yang mana perdaya wasi gal perak itu tu sahaja diri kita tarik tu lola drishing gal tu ni ada perlu tuan tu. Dan dalam ini sambil di cula anjir orang orang opam tu dari gigi anak. Ada orang pandai nene sahiri kerja abra hari kita na ader rajim nalgii. Ibu de ibu de semua bidah cadang gal kum syarikat muda deh ham Delhi lekik untuk bawa tu dana ini pol suri lekik Sulur lekik pergi ana. Syari ini nanti prasada apa barang alka Suresh film itu kita cerita Suresh, raja itu ni ada ram, raja itu ni beda nama, parlimen dil, raja Singh hari itu kerjanya, adakah misi sama itu nama, samsaari ku game cedoh, parlimen dia mau natal adakah itu lada ram, arpi ku game cedoh, raja murubenda nama ini show kelana, betul mari itu la, itu betul itu lana, parlimen dia katok ke karya gal nada dah, macam apa barang alana. Sanisha, rajim nanti niya duren tu telinga mungkin nasta peta dira saini kerja. Ipol rajim adrian jele arpiqiu ke ana, adine dua mani kuro orang mana. Ipol ini sulu Wellington saini ke perisile na kuala jele ag groundil parade groundil nanda tu la adrian jele arpiqiu na cadangga. Adini selesa, nairi te prasad suju pichu tu pola tu nene sulur saini ke bimana tawala tu letiche. Avde tu nnm sulur saini ke bimana tawala tu letiche. Pratega biomas saini udah pratega bimana tu le ana ini. Delhi ile panam bimana tawala til eti kuga, adni selesa Delhi il podo darsena mundagum pradhana mandiri adakka mula war adhre anjali arpikum pradiroda mandiri um kendra mandiri marum mundha da saini ka udyogastare mukatane adhre anjali arpikyan atom adni selesa mana abre abre udah nado gali leki kundu boi nara ya ana sondam nado gali drav vivin ravat bhaya angane padimundu berudayum mardu dekham nara ya ana abre abre udah nado gali 
അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഇന്ന് ആദ്യം ലോക്സഭയിലും പിന്നീട് രാജ്യസഭയിലുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അപകട സമയത്തെക്കുറിച്ചും ആ അപകടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടിനാണ് സുലൂർ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയർന്നത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് പറന്നുയർന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ പറയുന്ന സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വെല്ലിങ്ടണിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് എത്തുന്നതിന് പകരം എട്ട് മിനിറ്റ് മുൻപ് ആണ് അപകടം നടക്കുന്നത് ഏഴ് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് അപകടം നടക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം വിവരം ില്ല എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് എട്ടിനാണ് അപ്പോൾ അപകടം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് വ്യോമ കര നാവികസേന സംയുക്തമായിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി ഈ സൈന്യത്തിൽ സേവനം അനു അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കാലം യുദ്ധമുഖത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് മാനവേന്ദ്ര സിംഗ് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തിയിട്ടുള്ള മാനവേന്ദ്ര സിംഗിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ റെക്കോർഡർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റ റെക്കോർഡറാണ് ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് അതാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അവ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ ഡേറ്റ റെക്കോർഡറിലെ വിവരങ്ങൾ അത് സഹായിക്കും അതും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണ് ഏതായാലും അടുത്ത ആരായിരിക്കും അടുത്ത സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നു വലിയ താമസമില്ലാതെ അക്കാര്യത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടാകും ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം സുരേഷ് താങ്കളിലേക്ക് വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ നിലംപതിക്കുന്നത് എന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി ആർ ചൌധരി അപകട സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സംയുക്ത സൈനിക സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത് സംഭവ സമയം സമീപ പ്രദേശത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്ത സഞ്ചാരികൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ അപകട സമയം പ്രദേശത്ത് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം ഹെലികോപ്റ്റർ മഞ്ഞിലേക്ക് മറയുന്നതും തുടർന്ന് ഉഗ്രസ്ഫോടന ശബ്ദത്തോടെ നിലം പതിച്ചു അപകടമാണോ എന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൃക്സാക്ഷികൾ സംശയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ തട്ടിയ ശേഷമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് തീപിടിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂടൽ മഞ്ഞിൽ പൈലറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അവ്യക്തമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത് താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതിനിടെ കാഴ്ച വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ മരത്തിലടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തം സാങ്കേതിക തകരാറാണോ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണോ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നതിലടക്കം വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തി ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡറും കോക്പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇനി നിർണായകമാവുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി തുടരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ന പ്രസാദ് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡർ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കടന്നുവോ
ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് വീണ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സനീഷ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നിർണായകമായ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഇനി നമുക്ക് വ്യോമസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സഹായകരമാകുക മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ ഈ ഇതിൽ വ്യോമസേനയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സൂലൂരിൽ നിന്നും കുന്നൂരിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം വരാനെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷിക്കും പത്ത് മുപ്പതിനായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യാത്ര ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് പ്രാദേശികമായി നമുക്ക് ിക്കുന്നത് പിന്നീട് കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നം കാരണം അത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു നേരത്തെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയും പന്ത്രണ്ട് എട്ടോടുകൂടിയാണ് ഈ അപകടം നടന്നത് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് റോഡ് മാർഗം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് മാർഗം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് സൈനിക സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ഓട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രദേശവാസികളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏറെ പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലിരിക്കുന്ന സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയുമായി വരുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എന്തിന് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്തിനെടുത്തു എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷേ അന്വേഷണം സഹായകമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അവരും ഈ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇന്ന് വന്ന പുറത്തു വന്ന നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട ആ ദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് അപകടത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും വലിയ തോതിൽ കോടമഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുലൂരിൽ നിന്നും കുന്നൂരിലേക്ക് ആകാശമാർഗം വരാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം മതി എന്നിരിക്കെ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എന്തിനെടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായാണോ അവിടെ മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടായത് എന്നതും ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രദേശവാസികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സംയുക്ത സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആ മേഖലയിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് അതിന്റെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അപകട കാരണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരും ശരി നന്ദി പ്രസാദ് വിവരങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് വെള്ളമറ്റം തുടരുന്നുണ്ട് സുരേഷ് അന്വേഷണം എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി ആരായിരിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സേനയ്ക്ക് സംയുക്തമായൊരു തലവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാരിനെ കടന്നല്ലേ പറ്റൂ അത്തരം ആലോചനകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്താണ് സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വേണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏതായാലും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അല്പം മുൻപ് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൂടി ഈ പുതിയ മേധാവിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളാണ് എന്ന് വേണം അക്കാര്യത്തിൽ അനുമാനിക്കാൻ അതിനു മുൻപ് സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ച അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് സാധ്യതകളാണ് ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് മോശം കാലാവസ്ഥ രണ്ട് പൈലറ്റിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള പിഴവ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തകരാർ ഹെലികോപ്റ്ററിന് സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളത് നാലാമതായിട്ട് അട്ടിമറി ഇതിൽ ആദ്യ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഒരു വലിയ അളവോളം മാറ്റി നിർത്താൻ നിർത്താവുന്നതാണ് കാരണം അട്ടിമറി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇതുവരെ സംശയിക്കപ്പെടുകയോ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു ശേഷം മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവിന് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ എം സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് വി ഫൈവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയധികം രാഷ്ട്രപതിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യുദ്ധമുഖത്ത് അടക്കം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിയാച്ചിനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അടക്കം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം സാങ്കേതിക പൂർണ്ണതയുള്ള
സാധാരണ ഇരുപതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷെ ആ ഹെലികോപ്റ്റർ വളരെ താഴെയാണ് ഒരു ഒരു മലമുകളിലെ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ തട്ടാവുന്ന അത്രയും മാത്രം ഉയരത്തിലാണ് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകട സമയത്ത് പറക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഉയരാൻ സാധ്യത കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൊറിസോണ്ടലായി വരേണ്ടതില്ല മുകളിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തിനി ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മോശം കാലാവസ്ഥ നേരത്തെ പ്രസാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ പറയുന്ന മോശം കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഊട്ടി മേഖലയിൽ സന്ദർശകരൊക്കെ പോകുന്നത് തന്നെ ആ തണുപ്പും മഞ്ഞും കാറ്റുമൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെയുള്ളത് പത്തരയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന യാത്ര പിന്നീട് അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോശം കാലാവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംശയം അതിനാണ് വി അതിനാണ് വിപിൻ റാവത്ത് അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു വിങ് കമാൻഡറോട് അത് പറക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോശം കാലാവസ്ഥ സമയത്ത് ഒരു ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തതായിരിക്കാം അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം െന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇത്ര താഴ്ന്ന് പറന്നതും ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ കട്ടിയുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂലം മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ച മുകളിൽ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ താഴത്തേക്ക് ഈ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ത്തിയതാകാം ആ സമയത്ത് മരച്ചിലയിൽ തട്ടുകയും തീഗോളമായി മാറുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ കാരണം അത്രയധികം ഇന്ധനം ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആ സമയത്തുണ്ട് കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ പുറപ്പെടുന്നത് സൂലൂർ വ്യോമ താവളത്തിൽ നിന്നുമാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യോമ താവളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുമുണ്ട് അത്രയധികം ഇന്ധനമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും വലിയ ശക്തിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ശരി നന്ദി സുരേഷ് ആ വിവരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും വിവരങ്ങളിലേക്കും വരേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങേറ്റം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ അപകടത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം ആദരവോടെ രാജ്യം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച സൈനികൻ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ വിയോഗം താങ്ങാനാകാതെയാണ് തൃശൂർ പൊന്നൂക്കര ഗ്രാമം നാടിന്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്തിയിരുന്ന പ്രദീപിനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പ്രദീപിന്റെ അച്ഛനെ ഇതുവരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നാടിന്റെ മുഴുവൻ പൊന്നോമിനെയായിരുന്നു പ്രദീപ് നാട്ടിൽ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്തിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രദീപിന്റെ അകാല വിയോഗം ആ നാടിന്റെ തന്നെ ദുഃഖമായി മാറുന്നത് വളരെ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരവും ദുഃഖകരവുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നാടിന് തന്നെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വീരപുത്രനാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തൃശ്ശൂരിനും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഒഫീഷ്യലായ ഒരു അറിയിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇനിയുള്ള ഒരു ഓണർ എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യലായ ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മനുഷ്യന്റെ പോലെയാണുള്ള ലൈഫ് ആൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈലും കൊണ്ടെടുത്ത് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കറങ്ങി നടന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എല്ലാം പറയും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാറില്ല അത്ര സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ പ്രദീപ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ തന്നെ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പ്രദീപിന്റെ വിയോഗം നാടിനെ തന്നെ നടിക്കൊരു സംഭവമാണ് ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നാല് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം ഉണ്ടോ എന്തിനായാലും വളമ്പലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും അവൻ തന്നെയാണ് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമുക്കത് 
ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയെന്ന് പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഫോണിൽ അറിയിച്ച മകന്റെ മരണവാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇനിയും അമ്മയ്ക്കായിട്ടില്ല നാല് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ മകൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ എത്തുകയില്ലെന്ന് അസുഖബാധിതനായി കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ അറിയില്ല ഇവിടെ അവന്റെ അച്ഛൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവര് അമ്മ അറിഞ്ഞുണ്ടോ അമ്മ നല്ല രാത്രി ഇതായപ്പോ അവർക്കും ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഇതിലാണ് വ്യോമസേനയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഗണറായിരുന്ന പ്രദീപ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിരമിച്ച് പൊന്നൂക്കരയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വീട് പണിയാനൊക്കെയായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പണിയണം തറവാടിന് സമീപം വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലവും വാങ്ങി കൂലിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു പ്രദീപിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാലത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പ്രദീപിന്റെ അകാല വിയോഗം മഹാപ്രളയത്തിന് രക്ഷാദൌത്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഊർജ്ജസ്വലനായ സൈനികൻ നാടിന്റെയും വീടിന്റെയും പൊന്നോമന ജന്മനാടിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ അവസാനമായി കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പൊന്നൂക്കര ഗ്രാമം ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനീഷിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലുള്ള വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ണീരോടെ മകനുമായുള്ള അവസാന സംഭാഷണം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട വിങ് കമാൻഡർ പി എസ് ചൌഹാന്റെ അമ്മ സുശീല ചൌഹാൻ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മകനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അവസാന സംഭാഷണമാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന എന്ന് സുശീല പറഞ്ഞു इकतीस सालों बाद वो राखी पे आया था इकतीस सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बनवाई थी हाथों में अरे भाई बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस मेरी अभी हफ्ते दस दिन पहले ही बात हुई थी उससे बस मेरा काम कराने के लिए उसने अपने साइन वगैरह सब करके भेजे थे ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് എന്ന് അപകടം നടന്ന നഞ്ചപ്പ ഛത്ര കോളനിയിലെ രഞ്ജിത് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു നാലരയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം നടന്ന വനമേഖലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളനി കാണാം നഞ്ചപ്പ ഛത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളനിയുടെ അന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ അപകടം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കോളനി നിവാസി ഇന്നലെ ഈ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ ഒരാൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്റെ പേരെന്താ രഞ്ജിത് കുമാരാണ് ഇന്നലെ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം ശബ്ദം <laughs> 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 ിട്ട് <laughs> 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 
அதுவும் கொஞ்சம் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பயந்து பயந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில் எடுத்துட்டு வந்தாங்க சார் அப்போ எவ்வளோ நாலு மணி நேரம் எல்லாம் முடிஞ்சது நாலு மணி அஞ்சு நாலு மணிங்கிறப்ப எல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்து எல்லாம் பண்ண பண்ணாங்க இப்போ ஒன்பது பேர் மாத்திரமான உண்டாயிருந்து எந்த ஆசிய ஆனது ஆதியம் வியக்தமாக்கியிருந்தது பட்சம் பின்னீடு ஈ கொலனியிலுள்ள ஆளுகளான அது போலீஸினோட எல்லாம் பறையுது ஒன்பது பேரல்ல பதினாலு பேர் அதனகத்துண்டு என்னுள்ள விவரம் லபிக்கிறது அங்கேயான கோயம்புத்தூரில் நின்றும் சூலூரில் நின்றும் கூடுதல் ஆளுகள் ஹெலிகாப்டரில் கயறியது என விவரம் லபியமாகுது எந்தாலும் வளரே தாரணமாக ஒரு அபகடம் அபகடம் நடந்தது ஈ தொட்டடுத்தான நம்ம நிற்கிறது அவடன ஈ திருக்சாட்சிகள் நல்கிய விவரமான இப்போ நம்ம பங்குவச்சது இந்திய நடுக்கியா ஹெலிகாப்டர் அபகடத்தில் அனுசோதனம் ரேகப்படுத்தி லோகராஜ்யங்கள் இந்தியா அமெரிக்க சௌஹதம் ஊட்டி உறப்பிக்கிறதில் நிர்ணாயக பங்கு வகிச்ச வியாயிருந்து ஜெனரல் பிபின் ராவத் என அமெரிக்க பிரதிரோத செக்ரட்டரி பறஞ்சு இந்தியோட துக்கத்தில் பங்கு சேர்ந்துவெந்து பென்டகனும் குறிச்சு அபகடம் அதீவ துக்ககரமானு யு என்னும் பிரதிகரிச்சு பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜப்பான் ரஷ்ய ஆஸ்திரேலிய தொடங்கிய ராஜ்யங்களும் ஞட்டல் ரேகப்படுத்தி சயுக்த சேனா மேதாவி பிபின் ராவத்தின் பின்காமியை கேந்திர சர்க்கார் உடன் பிரக்கியாபிக்கும் கரசேனா மேதாவி எம் எம் நரவானே புதிய சயுக்த சேனா மேதாவி ஆகும் என்ன சூச்சன நிலவிலே சேனா மேதாவிகளில் நரவானேயான ஏற்றவும் முதிர்ந்தால் சீனியோரிட்டி பரிகணிச்சால் நரவானே சயுக்த சேனா மேதாவி ஆகும் அங்கே வந்தால் புதிய கரசேனா மேதாவியை கண்டெத்தேண்டி வரும் உதம்பூர் ஆஸ்தானமான வடக்கு சேனா கமாண்டின் மேதாவி லெப்டனன்ட் ஜெனரல் வை கே ஜோஷியும் கிழக்கு கமாண்ட மேதாவி லெப்டனன்ட் ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டேயுமான நரவானேக்கு சேஷம் கரசேனையிலே சீனியர் உத்தியோகஸ்தர் மற்ற வார்த்தைகளிலேக்கு இடுக்கி பெருவந்தானத்து வாகனாபகடம் நடந்து ரெண்டு சபரிமலை தீர்த்தாடகர் மரிச்சு பெருவந்தானத்தின் சமீபம் அமலகிரியிலான சம்பவம் உண்டாயது ஆந்திரையில் நின்றுள்ள தீர்த்தாடக சங்கத்திலான அபகடம் உண்டாயது விவரங்களுமாய் ஸ்டாலின் சேர்ந்து ஸ்டாலின் விஷதாம்சங்கள் எந்தாண்டு ஆர்க்கெங்கிலும் பரிக்கேட்டிட்டுண்டோ மற்றார்க்கெங்கிலும் பரிக்கேட்டுண்டோ மற்ற விவரங்கள் எந்தாண்டு ஆ சனீஷ் ஒரு மணிக்கூர் முன்பான சம்பவம் நடந்தது அதாவது கோட்டயம் கும்ளி ரோட்டில் முண்ட முண்டக்கயத்தின் சேஷமுள்ள பெருவந்தானத்தின் சமீபமான அமலகிரி என்ன ஒரு ஸ்தலத்தான அபகடம் உண்டாயது ஆந்திரையில் நின்றுள்ள தீர்த்தாடகர் சஞ்சரிச்சிருந்த ஒரு டெம்போ வானாயிருந்து அதிண்டே அதி அதிலேக்க ஒரு ஒரு கார் வந்து இடிக்கையும் ஆ காரிலுள்ளவரும் ஈ டெம்போயிலுள்ள தீர்த்தாடகருமாய் ஈ காரியங்களை குறித்து புறத்திறங்கும் சர்ச்சை செய்யுன்ன சமயமாயிருந்து ஈ சமயத்து தான் புறையில் நின்னும் மற்றொரு தீர்த்தாடக சங்கத்தின் ஒரு பஸ் அமித வேகத்தில் வந்து அது ஈ புறையில் வந்திருந்த ஈ அபகடம் உண்டாய டெம்போயில் வந்து இடிச்சான வீண்டும் அபகடம் உண்டாயது அப்ப வழியில் நின்றிருந்த சர்ச்சையில் பங்கெடுத்திருந்த அதிப்ப பக்தராய ரெண்டு பேரிடம் தேகத்தேக்க ஈ டெம்போ பாஞ்சு கேறி ஆன அபகடம் உண்டாயது ஏதாவது ரெண்டு பேரும் தலசனம் தான் மரிச்சு சுகாரிய ஆசுபத்திரியிலேக்கு தாழைக்கு கொண்டுபோயிருந்தெங்கில் கூடி இவரை രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ല നേരിയ തോതിലുള്ള പരിക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാലും പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ആന്ധ്രക്കാരായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് രണ്ട് രണ്ട് വാഹനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരി നന്ദി സ്റ്റാലിൻ വിവരങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഭോപ്പാലിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പരിശോധനയിലാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആദ്യം രോഗം കണ്ടെത്തിയ തകഴി പഞ്ചായത്തിൽ താറാവുകളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കും അതിനായി പത്ത് ടീമുകളെ നിയോഗിച്ചു എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ വൈറസാണ് കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ താറാവുകളെയും മറ്റ് വളർത്തു പക്ഷികളെയും കൈമാറുന്നതിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹം 
പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും താറാവ് കർഷകർ ആവർത്തിച്ച് ഇത് അവർ പ്രയാസത്തിൽ പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളത് എന്താണ് അതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികൾ ധനുഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന വിഭ താറാവുകളെ കൊണ്ടുവന്ന കർഷകരാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എഴുപത് ദിവസം വരെ പ്രായമായ താറാവുകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് പുറക്കാട് തകഴി പഞ്ചായത്തുകളുടെ ബോർഡറായിട്ടാണ് ഈ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് തകഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ പത്താം വാർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ താറാവുകൾ അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഒൻപതിനായിരത്തോളം താറാവുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചത്തിരുന്നത് മാത്രമല്ല അത് പക്ഷിപ്പനിക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു കാണിച്ചത് തുടർന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുകയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് ഭോപ്പാലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പരിശോധനാ ഫലം വൈകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട് പശുപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ആണ് ഇപ്പോൾ ഫലം വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തകഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പത്താം വാർഡിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉള്ളത് അത് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എൻ വൺ എന്ന വൈറസ് ആണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരിലേക്ക് അത് പകരുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതും ഇതേ വൈറസ് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അന്ന് പകരില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും പനിയുണ്ടോ എന്ന് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പനിയുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പത്തംഗ ടീമിനെ ഇപ്പോൾ കളക്ടർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവര് കള്ളിങ്ങടക്കമുള്ള അതായത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള താറാവുകളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ള താറാവുകളെയും നശിപ്പിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ന് തകഴിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ താറാവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പശുപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ തോതിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തകഴിയിലെ പത്താം വാർഡിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സനീഷ് ശരി നന്ദി ശരണ്യ വിവരങ്ങൾക്ക് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിൽ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ വിധി വിഷ്ണു സുര കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തയാളെന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അഞ്ച് പ്രതികളും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് തെളിവുണ്ട് ഇവർക്ക് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നും സി ബി ഐ വാദിച്ചു അറസ്റ്റ് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിലെ സാക്ഷികളെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ പ്രതികളാക്കിയെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത് വഖഫ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലി ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ് പൊതുസമ്മേളനം വഖഫ് വിഷയത്തിൽ സമരത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനുമില്ലെന്ന് സമസ്ത പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇന്നത്തെ വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലി മുസ്ലിം ലീഗിന് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് സർക്കാരിനും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ സമസ്തയ്ക്കും മുന്നിൽ സംഘടനാശേഷി തെളിയിക്കാനാണ് ലീഗ് ശ്രമം തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് പരമാവധി പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് സമ്മേളനം പാണക്കാട് സാദികലി ശിഖാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കും ലീഗിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ റാലിയാണെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും സമസ്തയ്ക്ക് അകൽച്ചയില്ലെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവര് പ്രതിഷേധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ആ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിഷേധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും എതിരല്ല ഒരിക്കലും എതിരല്ല എക്കാലത്തും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമസ്തയുമായി ഉണ്ടായ അകൽച്ച പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമസ്തയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമായതോടെ ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രതികരണങ്ങൾ മയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമസ്തയുമായി ഒരു പോരാട്ടത്തിനും ലീഗ് പോയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു എം കെ മുനീറിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് സി പി എം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായുള്ള സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയുയരും കൊടിമര പതാക ദീപശിഖാര ജാഥകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ സമ്മേളന നഗരിയിലെത്തും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് കണ്ണൂർ എരിപുരത്ത് നടക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രതിനിധികളും അൻപത്തിമൂന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നാല് വർഷത്തിനിടെ പതിമൂന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളും കണ്ണൂരിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ജില്ലയിൽ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ നേട്ടമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുമ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിലെ വിഭാഗീയതയും സി പി ഐയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിക്കും ക്യാമറാമാൻ സുമേഷ് മൊറാരയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ദില്ലി അതിർത്തികളിലെ സമരം കർഷകർ അവസാനിപ്പിക്കും കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ രേഖാമൂലം കിസാൻ സംയുക്ത മോർച്ചയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി കർഷകർ സിംഗുവിലെ ടെന്റുകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വിജയമാണ് കർഷക സമരത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സമര സമരക്കാർ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണോ സതീഷ് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ആ സമരം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ച കർഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അത് രേഖാമൂലം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് കർഷകർ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് അത് ലക്കിം പുർഖേരിയിലെ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയ്ക്ക് എതിരായ നടപടി ആ നടപടിക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്കിം പുങ്കേരിയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ അജയ് മിശ്രയുടെ മകന് അടക്കം നിയമ നടപടികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രേഖാമൂലം തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വിവാദ നിയമങ്ങളും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ പാർലമെന്റ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പാസ്സാക്കി അത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു അതിനുശേഷം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ചകളായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണ പിന്മാറണം എന്ന ഒരു വിഭാഗവും പിന്മാറരുത് എന്ന നിലപാട് മറ്റൊരു വിഭാഗവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു തുടർന്നായിരുന്നു ആറ് ഇന ആവശ്യങ്ങളുമായി കർഷക സംഘടനകൾ ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തയച്ചത് ആ കത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്നത് താങ്ങുവില ആയിരുന്നു ഉൽപാദന ചെലവിന് ആനുപാതികമായ താങ്ങുവില അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാദമായ വൈദ്യുതി ബില്ലിന്റെ കരട് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങി ആ കർഷകർക്കെതിരായ സമരത്തിന്റെ പേര് കർഷകർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണം എന്നതിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെറിയ കടമ്പിടുത്തം നടത്തിയിരുന്നു സമരം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം കേസ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ അവിടെയും സർക്കാർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു സമ്പൂർണമായിട്ട് കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമരക്കാർ സമരം പിൻവലിക്കുകയുമാണ് നന്ദി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് ഐ ഡി എസ് എഫ് എഫ് കെ പ്രദർശനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനുള്ള ആദരസൂചകമായി ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ചു സമരം തുടരുന്ന ഒരു വിഭാഗം പി ജി ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഒന്നാം വർഷം പി ജി പ്രവേശനം നേരത്തെ നടത്തണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നും മന്ത്രി തലശ്ശേരിയിലെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി ശിവപുരം സ്വദേശി ശ്രുദ്ധിൻ കെ ബി ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ഒഡേപെക് ചെയർമാനായി കെ പി അനിൽകുമാർ ചുമതലയേറ്റു പാർട്ടിയിൽ വന്ന് മൂന്ന് മാസം തികയും മുമ്പേ സി പി എം വലിയ ദൌത്യം ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം കെ പി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു സി പി എം കണ്ണൂർ ടൗൺ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ സി പി ഐയിൽ ചേർന്നു മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി എം ഇർഷാദ് തായത്തരൂ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ച് മുൻ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷംസീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പത്തിലേറെ പേർ സി പി ഐയിൽ ചേർന്നത് ആഷസ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മികച്ച ലീഡ് രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓസീസ് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി
ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഡൈനാമോ കീവിനെ തോൽപ്പിച്ച ബെൻഫിക ബയേണിന് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൌട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ യങ് ബോയ്സിനോട് സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൌട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി ഇരു ടീമും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും നമസ്കാരം